असलम स्टूडेंट्स आई एम फ्राम एंग्लो अरेबिक हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स आप यूनिट नंबर वन कर रहे हैं और यूनिट वन का टॉपिक है आपका यहाँ पर आप चैप्टर है हमारा मेट्रिस एंड डिटर्मिनट्स मेट्रिस एंड डिटर्मिनट्स में हमने सारे सबसे पहले जो है वो टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया वो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिस एक्सरसाइज 1.4 है बुक पेज नंबर 20 है उस पर जो है ये एक्सरसाइज आपकी है इसका क्वेश्चन नंबर वन है सबसे पहले हम देखेंगे कि मेट्रिस मल्टीप्लाई कब होती हैं मेट्रिस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मेट्रिस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स मीन्स आपके पास जो है मैट्रिस में नंबर ऑफ कॉलम्स अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं ये आपके पास एक वन टू है और ये फोर जीरो मैट्रिक्स है ठीक है ये आपके पास जो है वो वन बाय टू की मैट्रिक्स और ये आपके पास जो है वो टू बाय वन की मैट्रिक्स अब आपने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है ये कब कन्फर्म हो पाओगी मल्टीप्लिकेशन के लिए उस वक्त जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अब कितने कॉलम्स हैं वन एंड टू टू कॉलम्स हैं और इसकी क्या है सेकेंड मैट्रिक्स इसकी टू रोज हैं ये दोनों इक्वल हो गए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज इक्वल टू टू और इस सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज विच इज ऑल्सो इक्वल टू टू तो आपकी ये दोनों कन्फर्मेबल हो गई मल्टीप्लीकेशन के लिए यानी हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ठीक है सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर वन आपको बुक में दिया हुआ है और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन है आपके पास मैट्रिस दो दी हुई है वन जीरो माइनस वन एंड टू और दूसरी मैट्रिक से आपकी माइनस टू एंड थ्री अब वो आपको पूछ रहा है कि ये आया मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती और अगर होती है तो फिर हम उसका रीजन भी लिखेंगे और अगर नहीं होती तो फिर भी रीजन लिखेंगे आपको इसका पता है कंडीशन की क्या है मल्टीप्लीकेशन की सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो है आपके पास वन एंड टू और इसकी रोज कितनी है आपके पास वो भी टू है अब आपने करना है कि ये इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो मैट्रिस जो है वो आपकी इक्वल हो गई है ठीक है ना तो हम इसे लिखेंगे मैट्रिस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो पार्ट फाइव तक वो आपने करने हैं जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स की इक्वल होंगी वो कन्फर्मेबल होंगी वरना वो नॉट कन्फर्मेबल होंगी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू भी आपका है जो आप करेंगे इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जो एक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब आपके पास पार्ट वन है आपके पास एक मैट्रिक्स है वन टू और ये है फोर जीरो इसकी एंट्रीज अब आपने क्या करना है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते कि नहीं अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वरना हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपके पास ये क्वेश्चन है इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं यहाँ पर वन एंड टू कॉलम्स टू हैं और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है टू हैं इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है मैट्रिस हम लिखेंगे मैट्रिस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन अब आप इसे मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम फर्स्ट एंट्री को मल्टी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे यानी वन इंटू फोर फिर हम बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे प्लस और सेकेंड एंट्री को फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री को यहाँ पर टू को इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा टू इंटू जीरो अब इसको सॉल्व कर लें वन फोर जार फोर प्लस टू जीरो जार जीरो फोर प्लस जीरो कितना हो गया आपके पास फोर हो गया ये आपके पास आंसर आ जाएगा यानी इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर फोर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्ट फाइव अब ये देखें कि इसमें आपके पास रोज थ्री है 
और कॉलम टू है तो ये आपके पास थ्री बाई टू की है और ये आपके पास टू बाई टू की मैट्रिक्स है अब ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए कि नहीं है पहले हम ये चेक करेंगे इसके कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के टू और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है टू इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि आपके पास ये वन को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस का साइन अभी हम फर्स्ट रो पे रहेंगे इसके फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को हम कंसीडर करेंगे वन इंटू फोर प्लस टू इंटू जीरो इसके बाद हमारे पास देखिए ये वाला कॉलम खत्म हो गया अब हम आएंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ रो अभी हमारी फर्स्ट ही रहेगी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये क्या होगा वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू माइनस फोर वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू माइनस फोर नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे पास फर्स्ट रो खत्म हो गई हमने सॉल्व कर ली अब आ जाते हैं सेकेंड रो की तरफ ये क्या है हमारे पास माइनस थ्री और जीरो और इधर हमारे पास इन दोनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना ये क्या होगा माइनस थ्री इंटू फोर प्लस आपके पास जीरो इंटू जीरो ये आपके पास आ जाएगा इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास अब सेकेंड कॉलम पे हमने इसे अप्लाई करना है तो माइनस थ्री इंटू फाइव प्लस जीरो इंटू माइनस फोर ये आएगा आपके पास सेकेंड रो भी आपकी सॉल्व हो गई अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड रो की तरफ अब थर्ड रो पे भी सेम प्रोसीजर करना है आपने सिक्स इंटू फोर प्लस माइनस वन इंटू जीरो ये आपके पास आ जाएगा फिर नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड कॉलम की तरफ आएंगे तो सिक्स इंटू फाइव प्लस माइनस वन इंटू माइनस फोर अब ये आपके पास आ गई अब इसको सिंप्लीफाई करना है ये क्या हो जाएगा फोर ये टू जीरो फाइव और ये क्या हो जाएगा माइनस एट नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा फोर थ्री जार माइनस ट्वेल्व जीरो और ये क्या आ जाएगा फाइव थ्री जार माइनस फिफ्टीन आ जाएगा और ये जीरो से मल्टीप्लाई और ये इसलिए से जीरो लिखेंगे नेक्स्ट आ जाएगा सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर जीरो से मल्टीप्लाई और माइनस वन तो हम जीरो लिखेंगे फिर नेक्स्ट है सिक्स फाइव जार थर्टी और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस फोर अब इसको सॉल्व कर लें आप तो फोर प्लस जीरो विच इज इक्वल टू फोर फाइव माइनस एट विच इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो विच इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन नेक्स्ट आ जाते हैं आप ट्वेंटी फोर माइनस जीरो विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर नेक्स्ट है थर्टी प्लस फोर विच इज इक्वल टू थर्टी फोर सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो ये आ गया फोर माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन एंड थर्टी फोर ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसी तरह सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर फोर है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर एक ही जैसे हैं आप इसे भी इजीली सॉल्व कर लेंगी क्वेश्चन नंबर थ्री के आपने बाकी पार्ट्स जो है वो इसी पैटर्न पर सॉल्व कर लें क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट बी है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस ये भी उसी तरह से करना है मल्टीप्लाई करने पहले आपने देखना है इस पर कंडीशन लगानी है कि आई ये मैट्रिस कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या करते हैं कि इसके कॉलम्स कितने हैं वन टू एंड थ्री फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं थ्री और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है थ्री इसका क्या मतलब है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी मैट्रिस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन अब आपके पास क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री फिर थ्री इंटू माइनस वन अब आ जाते हैं सेकंड कॉलम की तरफ वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू और थ्री टू इंटू फोर और थ्री एंड इंटू वन इसी तरह से सेकंड वाली भी आपने इसी तरह से सॉल्व कर दी ठीक है सेकेंड रो और उसके साथ ये फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड रो और आपका सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम जब आप इसको करेंगे फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें ये क्या हो जाएगा आपके पास वन प्लस सिक्स माइनस थ्री नेक्स्ट होगा फोर प्लस फिफ्टीन माइनस सिक्स और इसी तरह से टू प्लस आपके पास एट आ जाएगा और प्लस थ्री आ जाएगा फोर टू हज़ार एट हो जाएगा फाइव फोर हज़ार ट्वेंटी हो जाएगा और सिक्स वन हज़ार सिक्स हो जाएगा अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि हमारा सोल्यूशन होगा ठीक है ये हमारा आंसर होगा आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सारा समझ में आ गया होगा और अब आप जो है ये दोनों जो क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फोर तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे थैंक यू